Ang paranormal investigation na ito ay sinagawa ng paranormal group na Extinct File, isang lumat abandonadong ranch na pagmamay-ari ng Las Pocrianches ang binisita ng grupo. Ang Las Pocrianches ay isang grupo ng serial ano, Las Pocrianches? killers at human traffickers. Sila Maria Delfina, Maria Del Carmen, Maria Luisa at Maria de Jesus Valenzuela ang binansagan na isa sa pinakakinatatakutan sa history ng Mexico. Sila ay apat na babaeng magkakapatid na involved sa pagpatay ng halos 80 young girls. Lumaki ang ha? magkakapatid sa kamay ng bayolente nilang ama. Pinigit silang manood ng mga execution ng mga kriminal kaya naman maaga pa lang. Na-expose na sila sa kamatayan. Nang namana nila ang kanilang family wealth, nagtayo sila ng mga bahay aliwan at dumudot sila ng corruptions ano daw dinudot? sa kanilang lugar. Sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga nakidnap nilang babae na nasa edad 11 to 15. Unfortunately, ang kanilang kasamaan ay hindi nagtatapos dyan. Sapagkat ang mga nakukuling tumatakas ay tinotorture bago bawian ang buhay. Grabe naman itong mga to. Ano ba mga nasa isip nila? Ano eh no? Ang usay mo niyong magnegosyo yung wala kayong puuhunan. Tumatak na ang pangalan nila sa kasaysayan at sa gabi ito. Inimbestigahan ng extinct file ang isa sa mga property ng mga killer sisters. Isang lumang ranch kung saan ikinulong ang mga babaeng lumagpas na sa edad na 25. Hindi sila binibigyan ng pagkain o tubig ng ilang araw at higit sa lahat. Binubugbog pa umano sila bago ilibing ng buhay. Grabe. Sa simula pa lang ng investigation, nararamdaman na ng mga paranormal group na may kakaiba sa lugar. Habang gumagawa ng conclusion na dito umano natutulog ang mga babaeng ikinulong, bigla na lang may nagip ang kanilang camera. Isang dark figure ang makikitang nag-appear sa may di kalayuan at naglaho matapos ang ilang saglit. Ito ay nababalot ng itim. Isa kaya ito sa mga namatay sa lugar? Ay, you know. Sinubukan itong hanapin ng grupo subalit wala silang nakita na kahit sino o ano. Nagpatuloy ang kanilang investigation at di nagtagal nakarinig sila ng isang iyak. Isang iyak na hindi ma-pinpoint ang na-record ng grupo. Ito ay galing umano sa isang espiritu na nasaktan ayon sa mga investigators. May ayon din sa kanila eh. tila hindi raw alam ng espiritu na sumakabilang buhay na siya. Nilibot nila ang area upang maghanap ng source nito at di nagtagal. Kumahit daw ng lento. Ano nakakatawa ako talaga yung ganyan? Yung may umuungol sa dilim. Bakit sa dilim lagi may babaeng umuungol? Bakit hindi lalaki ang umuungol? na nga wala ay lumamis boy lumamis ka mo isang babaeng nakaupo at nakayuko ang nailawa ng paranormal group ang female entity ay may magulo at mahabang buhok mag-isa lamang itong umiiyak sa sulok at kapansin-pansin din na medyo haggard ang appearance nito talaga namang nagulat at natakot ang cameraman at nang muli niya itong balikan it mysteriously disappeared Digital ang karma. Ang female figure kayang ito ang kanina pa nilang naririnig na umiiyak? Kung oo, oh, then ano kaya ang sinapit ng babaeng ito? Dahil walang tigil ang daloy ng luha nito. Also, talaga bang espiritu ito ng isa sa mga ikinulong? Ginutom at inilibing ng buhay? O isa lang itong elaborate deception? Panoorin ang buong pangyayari sa channel ng Extinct File at kayo na ang humusga. Comment yan sa baba kung totoo yun o hindi. Dark Passenger Isang eerie footage ang ipinost sa paranormal YouTube channel na Dark Mysteries noong January 26, 2017. Ang footage ay nakuha ng isang supervisor sa isang sikat na Mexican airline. Nakarinig umano siya ng ingay mula sa loob ng airplane. Tinig niya ito gamit ang isang flashlight at camera at ito ang kanyang nakuha. Ini ada bukas? Oh, bukas tanah gak?
Verga. Ayaw ko na naman gato, yun naman, tapos gugulatin mo na naman kami. Hindi ko na sila gugulatin. Nakarma na ako eh. Makikita na madilim ang loob ng eroplano habang mag-isa lamang ang supervisor nang inimbestigahan niya ang mysterious sound na kanyang narinig. Dahan-dahan siyang nag-proceed at sa dulo ng dahan, makikita ang ilang beses nagpakita ang isang dark being. Ito ay tila hindi napansin ng supervisor kaya tuloy lang siya sa pag-abante. Nang matutukan niya ito ng ilaw, doon na makikita ang malinaw na pag-appear ng isang shadow figure. Sa pati sa ano, no, eroplano? Saan na nanako? Saan, saan galing yung multong yun sa eroplano? Kitang-kita ang isang itim na ulo ang makikitang sumilip at gumulat sa cameraman. Ayon sa iba, ito o mano ang isa sa pinaka nakakapaniwalang footage ng isang shadow figure. Hanggang ngayon, nobody knows who or what this is. Malabo daw na isa itong prank sapagkat nakasalalay ang pangalan ng airline kung saan magiging negative ang reaction ng mga pasahero nito. Ngunit sa kabila ng lahat, Nakakakilabot man o hindi, marami ang hindi naniniwala sa kuhang ito ng supervisor. After all, ilang beses din nagpakita ang shadow figure na kapag tataka na hindi niya ito nakita sa una pa lang. Well, that's what I think. Now, gusto ko malaman kung ano ang tingin ninyo. Is this a ghost caught on tape? Or hoax? O isa lang itong kalokohan caught on tape? White Lady ang footage na ito ay galing sa YouTube channel ni Adventure Miko na ipinaus noong March 17, 2022. Sa video na ito, binisita ni Adventure Miko at ng kanyang team ang isang abandonadong village sa Bulacan, Barangay Maginaw, San Rafael. Sa video, ipinakita ni na Master Miko kung paano maging isang ganap na ghost hunter. Kasama na dito ang mga proseso at mga dapat at hindi dapat gawin sa isang paranormal exploration. Ang haunted village na kanilang in-explore ay proyekto o mano ng gobyerno. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito natirhan mula year 1994. Although hindi ito natirhan ng mga tao, iba naman ang masasabi kung mga elemento at paranormal beings na ang involved. Ang lugar o mano ay pinamamahayan ng hindi lang multo kundi kapre at mga duwende din. Although mainit o mano ang panahon, Nanlalamig ang kanilang pakiramdam, maya-maya pa habang nagchecheck sila sa isang area. Ito na okay na. Ito na yun eh. Mga ganyan tuktog, ganyan yun eh. Nakita nyo ba yun? Hindi. Isa umanong white lady ang nagpakita Ay, habang nililibot ng ghost hunting team ang area. Ang white lady ay nakatayo sa likod ni Hunter Miko na tila isang estatwa. Ito ay may mahabang itim na buhok at nakasuot ito ng puting gown. Ito ay halatang hindi napansin ng mga explorers dahil patuloy lang ang kanilang exploration. Maraming vlogger na ang bumisita sa lugar at karamihan sa kanila nakakita rin umano ng lady in white. Marami rin sa mga local residents ang naka-experience ng kababalaghan sa lugar tuwing sasapit ang dilim. Kaya naman ang tanong, ito na kaya ang sinasabing white lady na nagpaparamdam sa haunted village? Sa Mindanao meron ako ang alam merong ano yung... O yung mason na ano, black lady, try nyo rin yun. O baka naman sumakto lang ang lighting kaya nagmukha itong white lady. Pwede. Hindi dyan nagtatapos ang lagim ng oh. village. Dahil sa investigation na ito na isinagawa ni urban explorer at paranormal enthusiast Maggie the Creepy, mapapanood ang isang bone chilling encounter. Mag-isa at matapang niyang nilibot ang naturang haunted village upang maghanap ng proweba kung totoo nga ba ang mga rumor na bumabalot dito. At ang na-record ni Maggie ay talaga namang creepy. Oh my god. Guys. 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 Oh my ano? god. Guys, mira to yung chili, yung sapatos nito. Pambata, guys. Nang papasukin na sana niya ang isa sa bahay, bigla na lang umano may nang bato sa kanya ng lumang sapatos. Ang sapatos ay mukhang pambata, so isa kayang bata ang nang bato. Nagpatuloy sa exploration si Mike. Oh, ano? Hindi ko tayo sipin. Ang ilang minuto. Tandaan lang tayo guys, kasi may mga bugbog, may mga bugbog at saka baka may angas dito. Hello? 
Hello. Oh, oh. Ang kaparis na sapatos na binato kanina ang misteryosong nakadisplay sa pintuan. Makikita na ito ay nakasentro at halatang may someone or something na naglagay nito dito. Mag-isa lamang si Maggie sa lugar. So, sino kaya ang may kagagawahan? Oh my God. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, oh Habang naglalakad may isang humanoid silhouette na na-capture ang ghost hunter. Ang figure ay may mahabang buhok at nakasuot ito ng puting gown. Isang white lady ang na-capture ni Maggie on tape. Panandalian lamang itong nakita at matapos masilayan ang ilaw, naglakad ito papasok at di na muling nakita pa. Sinubukan itong hanapin ni Maggie subalit hindi na niya ito natagpuan. Not a single trace could be found. Ang white lady kayang ito ang nambato kay Maggie? Ano sa tingin niyo? Is this a ghost current? Hindi mo pang bata, pero sa totoo lang, ang creepy talaga ng video. Comment nyo sa baba kung tama ako o mali ako. Ang creepy ng video. Tape? Kung may kagoosebumps tayong nanonood malapit sa haunted village na ito, share your paranormal experience down below. So haunted village yun ang nakatira, tama? Let others know the thrill and horror of Barangay Maginaw, San Rafael. Baby Stalker Ang creepy case na ito ay galing sa TikTok account na Ren May. Ang account ay mostly about sa isang happy family and mostly about kay baby girl, Ren May. Almost lahat ng content ay about sa kanya, mula sa paggapang hanggang sa pagtulog. Ngunit one video changed everything. Isang post ang umagaw ng pansin at nagpasindak ng mga followers ng account. Marge, ano nga sa tingin mo yan, Marge? Ay, buwisit! Ay, sorry! Hoy! Laki yung daliri, oh! Kasya ba yun doon? Prior to this capture, binangungot umano si baby Ren May at umiyak in the middle of the night and after ilang gabi, nakita na nga ata nila ang dahilan. Sa simula ng video, makikita ang isang shadow na yumuko at naglaho sa isang sulok. Hindi nagtagal mapapansin na tila ba humihinga ang hinihigaan ng baby. Ito ay umangat at bumababa in a very... Bakit kasi nakahiwalay sa inyo? Dapat nandun yun sa sulok eh, di ba? Tama mali. Web na tila ba gusto maabot si Baby Ren? Ang mga daliri ay halatang humanoid at kapansin-pansin din na solid ang structure nito. Masasabing hindi pang karaniwan ng paranormal being ang may-ari ng mga daliri. Yun malaki eh! Paranormal nga talaga ba? ito. Matatakot ba kayo sa taong malaki ang daliri? Comment yun sa baba. Makikita din na tulog ang dalawang parents ng baby so sino o ano ang malicious entity. Nang makarinig ng ingay ang ama ni Baby, chinek nito kung ano ang sanhi. Mapapansin na dahan-dahang umatras ang mga daliri pabalik sa kadiliman. Matapos ang insidente ito, nagpa siya ang mga magulang ng sanggol na itabi si Ren May sa kanila tuwing matutulog sa gabi. Tila hindi na inform ang may-ari ng creepy fingers dahil makikitang muli itong nagparamdam kahit wala na ang sanggol sa kuna. Makikita na tila isang paranormal being na mismo ang higaan ni Baby Ren. Tapos na yan! Ito ay kapansin-pansin na humihinga at dahil umano ito sa evil spirit na naka-attach dito. Oh. Gumalaw rin ito papunta sa higaan ng parents ng Ren May. Para bang aware ito na dito na natutulog ang sanggol. After seeing the creepy footage, nag-decide ang parents ng baby na maglagay ng camera sa baba ng crib upang makita kung ano talaga ang dalawa. Kitang-kita sa clip ang paglitaw ng dalawang set ng kamay. Yan? At ayon sa isang viewer, kundi dalawang left hand lamang. Makikita rin na napakaliit ng space upang sumuot. Dalawang kaliwang kamay. At yun nga. Oo nga no. Parehas ng daliri. At ayon sa isang viewer, kundi dalawang left hand lamang. Makikita rin na napakaliit ng space upang sumuot ang isang grown man sa ilalim nito. 
ang pinakapilipang pag-manifest ng isang face. Talin ito. Ayun, no? Ang pinakapilipa ay ang pag-manifest ng isang face. Ito ay lumitaw matapos magtago ng mga kamay. Matay ito na kaya ang entity na gumagambala sa beauty sleep ni Baby Renman. Tapon na yan. Lahat, lahat, lahat. Patay na sa ilayan. Tapon nyo na. Is this an evil ghost caught in tape? Wala akong pake. O isa kaya itong demon na naka-attach sa crib? Baka magkawal sa patos, nababanhuan. Gusto lang akong mawala. You be the judge. Another case ng ghost messing with babies ang makikita sa footage na ito na ina-upload ni Merit Teach DeWitt sa kanyang TikTok account. Si Merit at ang kanyang 2 years old na anak na si Matthew ay taga Netherlands. Ayon kay Merit, isang araw bigla na lang umano siya nakarinig ng sigaw mula sa kwarto ng kanyang anak. Nang tinignan niya ito, wala naman siyang nakitang kakaiba. Agad niyang chinek ang nanny cam at doon siya kinilabutan dahil sa kanyang nakita. Ba't patay ang ilaw? Patay ba ilaw? Siya ba yun? Oh! Ay, nako. Kung yan, anak ko, umanda ka multo. Ba? Kayo, kung anak niya yan. Umanda ka multo, kahit multo ka. Makikita sa clip na tila may kinakausap si Matthew bago ito tumumba. Maya-maya pa, bigla na lang tumilapo ng isang upuan at matapos noon nag-flicker ang ilaw. Kaya, huh? Isang common poltergeist activity. Hindi nagtagal, tumumba na si Matthew. Isang invisible force ang kapansin-pansin na tumulak sa bata. Tila ba na almighty push ito ng isang ghost, makikita rin na halatang nasaktan ito sa ulo. Kaya kayo huwag yung mga anak nyo. Marami ang nag-speculate na nakorsonadahan naman noon ang isang malicious entity ang baby. Ngunit ang pinaniniwalaan naman ni marriage, ang mga unborn children niya o mano ang nakainkwentro ni Matthew. You see, oh. pinagbubuntis ni marriage si Matthew. Hindi lang isa, kundi tatlong baby ang laman ng kanyang tiyan. Oh. Unfortunately, hindi na-develop ang dalawang baby, leaving Matthew all alone. Ang mga unborn siblings kaya ng bata ang tumulak at nagpaparamdam sa kanya? O baka naman may isang evil spirit na naka-attach sa kanya? Pwede ba yun? Yeah. Para sa mga magulang dyan, laging maging alisto dahil hindi nyo alam. May nakikita na palang kakaiba ang inyong mga anak. Kaya ka? Back behind you. Ang may-ari ng ghost hunting channel na El Cubo official ay nag-travel papunta sa isang haunted and abandoned house. Kasama niya ang ilang kaibigan pati na ang isang medium upang bigyang linaw ang mga rumor na nakapalibot sa lumang bahay ayon sa homeowner ng haunted house. Espiritu umano ng isang batang babae ang madalas magparamdam dito. Ang buong video ay ni-stream ng live sa YouTube kaya naman marami ang kinilabutan nang may napansin silang kakaiba. Sa kalagitnaan ng kanilang investigasyon, nakaramdam ng isang presensya sa isang kwarto ang isa sa mga paranormal hunters. Niña! Donner? Aquí por el pasillo atrás, aquí, 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 para el cuarto este. Acá? Sí. Tapi may dumaan daw. May pwesto tu lamparita? Na parang maliit. Ay, no mames! Eh, Santi. Sabi siya, maliit eh. After ng enkwentro na ito, nagpatuloy ang grupo sa pag-explore at sa pakikipag-communicate. At one point, napaupo na lang ang grupo dahil hindi pa rin umano sila maka-get over sa narinig nilang boses kanina. Napakalinaw umano nito at hindi sila makapaniwala. Ngunit habang kinakausap ni Kubo ang camera, may na-capture siyang something disturbing. Aquí está pipa para que lo puedan ver. No hay ningún movimiento, nadie. Digo, no es que no... Yo estoy escuchando todo, ¿ah? ¿eh? O sea, créanme. O sea, yo estoy escuchando eh, todo, 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 todo. Todo lo que ustedes están escuchando, lo estoy escuchando igual. O sea, oh, no estoy escuchando. Pero, si todo, todo. pero se me hace difícil pero eh, hay voces. aceptar oh. que hay una niña aquí. O sea, oh. no es como... Si una... Yung una si Ninya. 
Si quieren que sean esto, yo escucho una persona viva. Me escucho en dos y lo han quitado. Ah, sí, si quieren que sean esto. La coche, gracias por tu apoyo. Nos quedamos en silencio. La coche, Dao. Tiene la bomba de aquí. Tan yo, Bayón. Ever since the last compilation, it seems that many people have been experiencing a strange phenomenon where a person hears their own voice calling them over. And similar to that clip, this next video remains unexplainable to most viewers. Mickey Cano is home alone when the following happens. Mickey writes, I hear my own voice calling me. This is what he caught on camera. Boss? Ikaw na boss? <laughs> Ikaw ba yan boss? Yo, kung dyan ang tingin ko eh? Masaya ba? Mickey's own voice is coming from inside his bathroom. Yet, it isn't him who's speaking. It's believed that Mickey had encountered a skinwalker, which is a type of cryptid known for mimicking people. But we can't be sure if that's the case. It's up to you to decide if it is. Rewatch the clip and see what you think. A father takes his dog and his daughter out for a walk late at night and, while recording them, captures something disturbing on camera. Mark Rossback, the father who submitted the video, writes, I was filming my daughter and dog playing but then all of a sudden, my daughter sees something in between the buildings that were across from us. This is the footage that was caught. <laughs> in between the building. Parang may lumipad. Parang may lumipad. Ayun oh. Ah, hindi, ninja! Si San Goku yata yun, nakasakay sa ano? Sa cloud? Oo. Oh. Totoo, si San Goku. Baka naman si ano yan? Si... Si hindi nakasakay si skateboard? In the distance, there appears to be someone or something floating above ground. Si Gord. It goes without saying, oh. but Mark was left terrified when he saw this. Now, it wasn't until rewatching the footage a few days later that he spotted the mysterious figure. Immediately after seeing it, he thought he had captured a Kovitok, which is a mythic ghost-like entity that is said to roam all over Greenland. Whatever it was, Mark had been left unsettled by it, as well as others who've seen the footage, as it looks like a corpse that's floating in midair. But of course, it could be something else. I'll let you come up with your own opinion, ghost or not. Feel free to let me know what you think. Jess Kuma is the owner of two dogs who she treats as though they were her children. She cares for them so much that she would never hurt them. However, one night, while Jess is away from home, something happens to one of her dogs who were left alone. After watching the security footage from her home, she was left terrified. Jess writes, came home from a movie to find this on the camera. Something pushed my dog. This is what was caught. Oh! Ah! 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 Ah!
Sa labas? Bintana? Pwedeng tao? It appears that someone had pushed her dog from what seems to be a closet. Now, it could be that someone was hiding inside and had pushed the dog away, therefore making this video a hoax. But Jess disagrees as she shows us that it would be impossible for anyone to have been there. I First of all, there's no closet. There's the camera looking down at them. This is where they hang out while we're gone. This is their leashes. This is a cabinet door that fell off of our cabinet that we've been waiting to get rehung by maintenance. So, if it wasn't a closet where someone could have hid inside, then who or what could have pushed her dog? Perhaps it pushed itself after being scared by the leash on the wall. Oui. However, a closer look at this scene shows that the way in which the dog is pushed oh. appears to be too forceful to have done it on its own. Was a ghost responsible for this? Or was it something else? Yung ano, yung leash, ano ba yun, yung tali, may buhay na bad trip. If you caught something creepy on camera, Kung meron kayo nakitang creepy, i-send nyo kay Bizarre Bob. The following video was submitted by Maria, who had caught her dog acting very strange. Maria writes, It's been several days that my dog's been acting strange. She doesn't want to go to her bed, and she seems so scared to the point she starts shaking. So tonight, I decided to record her, and this is what I captured. For some reason, Maria's dog can't help but shake whenever she's near a specific room in the house. Now, it's obvious that her dog is shaking out of fear, but the real question is why? What might be the reason as to why she's behaving like this? Maria believes that a ghost might be responsible for her dog's strange behavior. Given the belief that some pets can see things humans can't, could it be that she's seeing something Maria can't? Now what's even more creepy about this is that Maria claims to have caught the ghost on camera. According to her, there appears to be a face by the door. Now I can't see anything in the screenshot, but maybe you can. Pero ba nakikita? Takot ba ang aso sa pipino? Again, feel free to share what you think. What exactly was causing Maria's dog to act this way? The following image was submitted by Victorious underscore secret, who writes, This is a photo my mom took while we were on a trip to Costa Rica in 2017. Later on in the trip, I looked back at the pictures we took and stumbled across this one. I freaked out when I saw it. I didn't remember seeing that thing in the left corner of the photo. I was terrified for the rest of the trip. Anong meron? Ah, uh, saan? Ah, saan? Ay! In this photo, there appears to be someone si hiding in the bushes. The person who submitted this can't help but think that it's something paranormal. It's not clear if it is, but one thing's for sure. Whoever, or whatever this is, looks downright terrifying. Now that's creepy. Creepy. Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bizarre Bob.